Hello everyone, please don't forget to like, share, and subscribe to watch I love you, bye! Audrey and welcome back again to my channel. Gusto niyo ba mag YouTube pero nahihiya kayo? Gusto niyo ba mag vlog in the future pero tingin niyo wala kayong confidence sa sarili niyo? Siguro ito na yung time para i-share ko sa inyo yung aking YouTube story para malaman niyo kung ano yung mga challenges na pinagdaanan ko sa YouTube na hindi niyo aakalain na pinagdaanan ko yung mga yun. First of all, ginawa ko itong video na ito para makapag-motivate sa mga taong gustong mag YouTube or dun sa mga maguhan pa lamang or yung mga beginners pa lang sa pag-YouTube. So, kung gusto mong malaman yon, just keep on watching. So, kailan ba ako nag-start mag-YouTube? Nag-create ako ng account sa YouTube noong second week of September 2019 at in-upload ko yung unang-unang video ko, siguro mga after a week noon. So, bali, third week of September yon. nung in-upload ko yung first video ko. Pero ngayon, guys, hindi nyo na yun makikita no, sa mga videos ko sa channel ko kasi dinilit ko na yun. Actually, dinilit ko siya bago ko makompleto yung requirements ko sa YouTube, yung 1,000 subscribers at saka 4,000 watch hours. So, later on, guys, yung explain ko yun. So, dinilit ko siya sa YouTube kasi yung video ko na yun na in-upload ko ay cover song. So, kung subscribers na kita, simula pa lang, malamang napanood mo yung cover song ko na yun, ng Never Enough. So, dinilit ko yun, guys, kasi meron siyang copyright claim. Si YouTube kasi, medyo maselan siya sa mga copyrighted material or sa mga copyrighted content. So, since ang um, content ko dun sa video ko na yun ay cover song, kinapiright ni YouTube yung song na yun ng Never Enough. Kaya, uh, lahat ng revenue ng video mo na yon mapupunta sa kanya. Pero, meron naman mga owner ng mga songs na uh, mabait, no? hinahati nila yung revenue. Yun yung tinatawag na shaving. So, kung gusto niyo malaman, guys, yung all about copyright claims, gagawa ako ng separate video para doon. Kasi, medyo mahabang usapin yon So, bago pa man ako nag-create ng YouTube account ko, may idea na ako, guys, na... Pwede akong kumita dito, pero hindi ko alam yung mga step-by-step -step process kung papaano. Every week or once a week, nag upload ako ng mga videos ko noong whole month of September hanggang December. Okay, sige, ipagpapatuloy ko siya. Gagawin ko siyang uh, hobby. So, October hanggang December, nakita ko yung performance ng channel ko. And that time, tulad din ng mga ibang YouTubers na nagsisimula pa lang, na experience kong makipag-sub to sub, makipag-VLS, makipag-friends, makipag-socialize sa kapwa mo beginner. Kasi yun yung chance na pwede ka nilang panoorin at pagkakataon na pwede kang makahakot ng mga viewers mo. So, nung nag-start pa lang ako mag-YouTube, hindi ganoon kadami yung nanonood ng mga videos ko at hindi din ganoon kadami yung mga subscribers ko. So, nung month of October, I decided na gumawa ng account or mag-sign up ng account sa Google AdSense. Yung Google AdSense, guys, isa siyang advertising platform ni Google. Kaya ang tawag sa kanya ay AdSense. Kasi sila lang yung may karapatan na maglagay ng ads sa mga YouTube channel videos mo. Hindi po si YouTube ang naglalagay ng mga ads sa mga videos na ina-upload mo sa YouTube channel mo. Kung hindi, si Google AdSense. So, si Google AdSense siya kasi YouTube, meron silang requirement para maging mag-partner kayo. Ang requirements nila before, year 2017, kailangan mong magkaroon ng 10,000 views sa YouTube channel mo. As in, all in all na yun guys ha, kapag pinagsama-sama mo yung views ng lahat ng videos mo, kailangan ang total niya is 10,000 views. Pero, nung 2018 guys, nagbago yung requirements ni YouTube. Kung before, 10,000 views lang ang kailangan ng YouTube channel mo, Noong 2018, sobrang hirap na guys. Kailangan mong makareach ng minimum 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. So take note guys, yung 4,000 na yan kailangan public watch hours siya. Hindi counted yung mga views ng video mo na nakaset as private. For example, 
meron kang isang video na meron siyang total of 100 watch hours. Kaso, sinet mo siya as private. Hindi makakount yung 100 watch hours na yun, guys. Kasi, naka-private siya. Kailangan mo yung i-public. Ate Audrey, pwede po bang mag-sign up sa Google AdSense kahit wala ka pang 1,000 subscribers at 4,000 watch hours time? Yes, po pwede. Pwede kang mag-sign up sa Google AdSense kahit wala ka pa nung mga requirements ng YouTube. Kasi nung ako, nag-sign up ako kay Google AdSense nung October, ang subscribers ko nun ay nasa 100 pa lang. And then yung watch hours ko nun, sobrang konti pa lang nun, guys. So, po, pwede po kayong mag-sign up kahit hindi nyo pa na-reach yung requirements ni YouTube. Ang gagawin mo lang is type mo, Google AdSense Sign Up. And then, fill upan mo lang doon lahat ng mga details na kailangan mo sagutan. Ay, nakalimutan ko pa lang sabihin, guys. Yung requirements ni YouTube at saka ni Google AdSense na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours time, kailangan makumpleto mo yun or ma-reach mo yun within one year. Ate Audrey, kailan mo ba na-reach yung requirements ni YouTube? Actually, guys, yung mga ibang small YouTubers, nahirapan silang ma-reach yung requirement ni YouTube na 4,000 watch hours. Pero, in my case kasi, baligtad. Madali kong nakuha yung 4,000 public watch hours, pero nahirapan ako maka-1,000 subscribers. Baligtad, guys. I think siguro after 3 to 4 months lang, na-reach ko na agad yung 4,000 watch hours. Nitong month of May ko lang na-reach yung 1,000 subscribers. So, kung gusto mong malaman yung mga tips and tricks na ginawa ko para maabot ko agad yung 4,000 watch hours time, i-click mo yung subscribe button sa baba at saka yung notification bell para kapag meron akong video na in-upload about to on sa 4,000 watch watch hours time, manonotify ka agad. So, kailan ko ba na-reach talaga yung 1,000 subscribers? So, yun na nga, lumipas yung 7 months kasi yung pinaka-first upload ko is noong September, ba? So, October, nag-sign up ako kay Google AdSense. September, October, November, December, January, February, March, April. 8 months, guys, ang lumipas bago ko talaga nakuha yung 1,000 subscribers. So, kung iniisip nyo na madali yung pinagdaanan ko, hindi, guys. Nasubok yung patience ko, nasubok yung passion ko, nasubok yung dedication ko sa pag youtube Gaano ba ako ka-focus sa pag youtube Gaano ba ako kasi pag mag gumawa ng videos at mag-upload ng videos sa YouTube? So, lahat yun, guys, naranasan ko. May mga times na naiisip ko na I want to quit na kasi kinakain talaga niya yung oras ko. There are even times na pati yung budget ko, pati yung pera ko nagagalaw na and yet parang hindi lumalago yung channel ko. Bakit konti lang nang nanonood? Bakit pa isa-isa lang yung nagsasubscribe? Pupunta ka pala talaga sa point na iisipin mo ano pa ba yung kulang? Ano pa ba yung kailangan mong gawin para mag yung YouTube channel mo. Ano pa ba yung dapat mong gawin para dumami yung views at dumami yung subscribers mo. So, sa 8 months na yun, hinayaan ko lang tumakbo yung channel ko. Kahit alam ko na from the start, hindi naman ganun kadami yung subscribers ko. nag upload pa rin ako every week hanggang sa dumating ako sa point na nagsawa na ako. Tapos, sakto, ang dami pang ginagawa sa trabaho. Umabot ako sa point na gusto ko na talagang mag -quit. So, after ng 8 months na yun, guys, pagpasok ng May, I prayed to God. Nagdasal talaga ako. Sabi ko, Lord, kung hindi mo ibibigay sa akin to, okay lang. Pero kung gusto mong maghintay pa ako, magtsaga pa ako, okay lang din. Alam mo naman, sabi ko sa kanya kung anong pinaka-goal ko, bakit ko sinasyaga itong YouTube channel ko. And that is to help, to help my my family. So, yun, nag, nag pray lang ako kay Lord. A day after that, nag-upload ako ng video ng DIY mock fronts. Kata siya. Then, mga after ilang days, guys, biglang palo ng subscribers ko. Bigla silang dumami. Kasi makikita mo sa analytics ng video mo. For example, yung DIY mo ka first na yun, ikiklik mo yung analytics nun sa YouTube Studio. Makikita mo kung ilan yung nagsasubscribe sa video na yun. Ilan yung nanood, tsaka ilan yung nakuha yung subscribers sa video na yun. So yan, biglang dami. Hanggang sa naging 900 na yung subscribers, 950. And then, umabot na siya ng Mag magwa 1,000 siya. in ko na by end of May, makakapag-apply na ako for monetization. By end of May, mabubuo ko na yung 1,000 subscribers. But then, my calculations were wrong. May 5, guys, nakuha ko yung 1,000 
requirement ni YouTube para sa subscriber count. Bukod pa dun sa 4,000 watch hours na nakuha ko naman na before pa matapos yung 2019. Ang watch hours time ko ngayon kasi guys, or before ko siya in-apply for monetization, pumalo siya ng 30,000 plus watch hours. So, ang dami nun. Sobra-sobra na. Pero, bago makompleto kasi yung 1,000 subscribers, ngayong May lang, dahil na sobra-sobra naman na yung watch hours ko, pinagdedelete ko na yung ibang videos. Like yung mga video na cover song kasi may mga copyright claims yun. Tapos, yung isa kong video pa na umabot ng 200,000 plus views, dinelete ko na rin yun kasi may mga copyright claims sila. Nililis ko talaga yung channel ko bago siya na-apply for monetization. Nagtira lang ako ng isa o dalawang video na may copyright claim. Ididiscuss ko yun sa isang separate video, guys. Kasi yung isang video na yun, katulad nga ng sinabi ko kanina, meron siyang 500,000 views. So, kung titignan mo, sobra-sobra na doon yung 4,000 watch hours time. Kasi para makakuha ka ng 4,000 watch hours time, ang kailangan mo is 250,000 minutes of views. So, dahil 500k views yun, pasok na pasok na doon yung 4,000 watch hours. Ang dami kong in-explain guys. Siguro separate video na lang ito. Pag nakikita mo na na malapit ng ma-reach ng channel mo yung mga requirements, linisin mo na yung channel mo. Kung nakagawa ka na ng Google AdSense before, automatic na mag a under review yung channel mo kay Google AdSense. Hindi yung i-apply mo siya, hindi. Automatic guys, mapaprocess yung YouTube channel mo, under review siya. Pag sinabing under review, i-check ni Google AdSense kung okay ba yung channel mo, Okay ba yung mga videos mo? Malinis ba sila? Wala ba silang copyright claims or copyright strikes? Wala ka bang reused content? So, iti-check din niya kung okay ba kayo na mag-partner. So, yun yung mga uh, tinitake into consideration ng Google AdSense at saka ni YouTube kapag under-review yung YouTube channel mo. So, May 5, under-review na yung channel ko and then, hinayaan ko lang. May 6, guys, nag-email sa akin si YouTube na approve na ako for monetization. Which is, hindi ko in-expect. Kasi, may mga kakilala ako na YouTubers din na delayed ang kanilang processing ng kanilang YouTube channel kasi nga, lockdown due to ECQ. Kaya, nadidelay ang process ni YouTube. Hindi ko in-expect yun, guys. Kasi, dahil nga sa situation natin ngayon. Pero, nagulat talaga ako. Tuwang-tuwa talaga ako. Kasi, after one day, after one day, na-approve agad yung channel ko. Sobrang saya ko na. Natuwa ako. Napatalon ako talaga sa tuwa, guys. Napaiyak ako sa sobrang saya. As in, as in, sobrang saya ko. Parang lahat ng, lahat ng pagod, lahat ng puya, at lahat ng nagasos ko, worth it. Pero hindi pa ako sumusweldo nito, guys, ha? Pag nalaman mo na-approve na yung channel mo, sobrang, sobrang saya lang, guys. Talaga, promise. Pero hindi ako nag-expect, guys, na ma-approve ako. Kasi nga, meron akong pinasok na video na may copyright claim. Meron kasing ibang YouTubers na kapag may copyright claim sila na di-disapprove sila ni, ni YouTube. Paano mo malalaman kung approve ka na ni YouTube? mag email guys si YouTube sa'yo. Doon sa email account na di-register mo, doon sa Google AdSense account mo. Kaya as much as possible, dapat lahat ng details na ilalagay mo sa Google AdSense account mo, dapat kumpleto. Pag sinabi natin kumpleto guys, kapag name, kailangan meron siyang middle name. Kapag address, kailangan andyan yung street. Kung may number yung bahay nyo, lagyan nyo ng number. Apartment ba yan? Compound ba yan? Anong purok yan? Anong face yan? Basta dapat kumpleto guys. Kasi gagamitin nyo yan once na approve na kayo for monetization. Diyan ipapadala yung Google PIN nyo. Yung Google PIN, gagamitin mo yun guys para ma-verify yung iyong address. At saka, kakailanganin mo yun kapag i-withdraw mo na yung $100 na earnings mo. Kung hindi accurate yung address na nilagay mo sa Google AdSense account, hindi maipapadala sa iyo ni YouTube yung iyong Google PIN. So, for the Google PIN, guys, hanggang dito na lang muna. Uh, sa, sa separate video ko na lang i-discuss yun. Dati, nagsasearch lang ako kung paano kumita sa YouTube. Paano ba ma-monetize yung channel mo? Ganon. Ngayon, ako na yung nagbibigay ng advice sa inyo. Which is nakaka-proud, nakakatuwa. Ang sarap lang sa pakiramdam, guys. Kasi hindi ko talaga akalain na darating ako sa ganitong point. Dati, wini-wish ko lang na sana ma-approve din ako for monetization. Na sana makapag-earn din ako sa YouTube. So ngayon, guys, na-experience ko na siya. So, sobrang, sobrang blessed talaga ako. 
Pag feeling nyo sobrang lost na kayo, feeling nyo sobrang pagod na pagod na kayo, feeling nyo mag-quit na kayo, don't forget to pray lang guys. Magdasal lang kayo. Mag-pray kayo na sana i-guide niya kayo. I-surrender nyo lang lahat sa kanya. I-surrender nyo lang lahat ng decision sa kanya. Just trust him guys. Kasi minsan may mga bagay na hindi agad-agad ibinibigay sa atin. Kailangan natin pagpaguran, kailangan natin pagsumikapan, kailangan natin maghintay higit sa lahat. Hindi pwedeng nagdasal ka ngayon tapos kinabukasan, gusto mo matatanggap mo na agad. Hindi ganun guys. There is always a right time. Or po pwede rin na tinatest kayo ni Lord kung hanggang saan ba yung faith ninyo sa Kanya. Hanggang saan ba yung patience ninyo sa, sa isang bagay. Just learn to wait guys. Be patient and just trust the process. Kaya guys, never give up. Please never give up. Sana na-inspire ko kayo at sana mas na-motivate ko pa kayo. So kung nagbabalak ka ng mag-YouTube, mag-umpisa ka na ngayon. Kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Diba? Actually, matagal na itong sinasabi ng kuya ko yung pag-YouTube. Siguro way back 2018-19 pa. Pero hindi ko siya pinapansin kasi ang mindset ko, hmm, hindi ko naman kayang obtain yan, hindi ko naman kayang ma-reach yan. Hanggang sa dumating ako sa point na okay, sige, try ko. Hindi ko in-expect na aabot pala ako dito. So sayang, di ba guys? Kung noon ko pa tinry, di sana thousand subscribers na ang meron ko ngayon. Tsaka kumikita na sana dapat ang malaki yung channel ngayon. So nagsisisi talaga ako guys na ngayon ko lang siya inumpisahan. Kahit na ang dami nang nagsasabi sa akin na, uy, bakit di mo subukan mag-YouTube? So ngayon guys, kung naiisipan yung mag-YouTube, umpisahan nyo na ngayon. Kung meron pa kayong mga tanong specifically sa pag-YouTube, just leave a comment down below in the comment section. At sasagutin ko yan straight to the point sa aking next video. Yun lang guys, thank you so much for watching and I hope may natutunan kayo, na-inspire kayo, na-motivate kayo sa video ko na ito. Please guys, subscribe to my YouTube channel and click the notification bell para lagi ka namang updated sa aking mga bagong upload na videos. Thank you guys for watching. God bless us all. Bye! Hello everyone! Please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. I love you. Bye!